Hallo und schön, dass ihr wieder einschaltet zu einem neuen Video und ähm, zu einem kleinen Update nach einem halben Jahr lesen. <lacht> ähm, ja, was soll ich sagen? Ich habe wieder einen Sub. Mein Kindle ist explodiert und ich habe noch keine Challenge von mir im wahrsten Sinne des Wortes beendet. So, jetzt könnte ich aufhören mit dem Video. Nein, wir gehen natürlich ein bisschen mehr genau rein. <lacht> ja, und zwar ähm, ist ja hier meine Collection. Ich habe ja eigentlich vorgehabt, hier so ein Pixel of the Year zu machen. Aber wie ihr seht, ich habe Ende April damit aufgehört. Ich bin überhaupt nicht mehr hinterhergekommen. Und teilweise lese ich ja also physische Bücher, ähm, dann meine E-Books und ein Hörbuch. Und ich weiß nicht, du wusstest dann nicht mehr, habe ich an dem Tag nur das gelesen und habe ich alle drei gelesen und habe ich nur gehört. Und ja, also habe ich aufgehört damit. Dann meine 22 Bücher in 2022. Fehlen mir tatsächlich nur noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Bücher. Okay, tatsächlich nur noch ist gut gesagt. Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass ich spätestens in einem halben Jahr fertig bin, weil ich habe ja außer drei Büchern alle schon da. Also ich müsste sie eigentlich nur noch lesen. Und ich hatte ja auch einen Monat, wo ich sie mir alle auf die Leseliste gesetzt habe und habe es nicht geschafft, sie zu lesen. Und ich denke mir so, oh mein Gott, also es wird langsam Zeit, sie mal endlich zu lesen. <lacht> ähm, ja, falls ihr nicht wissen wollt, welche Bücher das sind, ich verlinke euch unten in der Infobox das Video dazu, weil, ja, dann ähm, kann ich aber sagen, dass es recht gut läuft mit meinem pro Monat ein Sachbuch. Tatsächlich lese ich mehr Sachbücher aktuell, was ich auch ganz toll finde und wie ich happy bin. Und dann gehen wir weiter zu meinem Buch reinbinden. Ja, wenn ich, das ist, das ist wirklich so, ähm, als ich, also man sieht hier, das ist meine ähm, Seite, wo ich angefangen habe, ungefähr, wartet, da, zwölf Börse der Magie. Die Seite habe ich angefangen Anfang des Jahres und man sieht, ja, ich habe welche wieder gelesen, aber es sind haufenweise neuen Reihen dazugekommen. Und es ist aktuell auch noch nicht auf der aktuellen Stand. Ich müsste nämlich noch ein paar hinzufügen. Ist es gut gelaufen mit meinem Buch rein beenden? No, 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 no. Kann man so nicht sehen. Ich kann euch mal ein bisschen hier ähm, durch. Also man sieht, ich habe hier teilweise sehr gut gearbeitet. Dann habe ich wieder Seiten, wo ich gar nichts ausgefüllt habe. Also es gibt fast den Wechsel. Immer mal wieder komplett. Dann habe ich schon Bücher, wo ich eigentlich endlich mal lesen könnte. Und dann würde ich weiterkommen. Und dann wieder gar nichts. Und ähm, ja, es ist wirklich so. Es ist schlimm. Also ich habe das Gefühl, ich tue immer wieder neue. Und Bücher kaufen und Buchreihen ähm, nicht wirklich beenden. Und das sollte ich endlich mal tun, habe ich das Gefühl. Aber ich tue es nicht. Vielleicht sollte ich nächstes Jahr einfach alle, die, die ich schon habe, auf meine Liste setzen. Ähm, da mache ich definitiv nochmal die 23 Bücher in 2023. Aber ähm, ja, das ist, läuft semi-gut, würde ich jetzt sagen. Also ich würde sagen so plus minus. Ich fange so viele Reihen an, wie ich beende. Und ja, aber... Sagen wir mal so, ich beende auch viele Reihen, wo ich mehrere Bände habe. Also ich würde wirklich sagen, so plus minus bin ich aktuell. Ich kann nicht sagen, dass es absolut läuft und ich haufenweise Reihen beendet habe. Ich habe genauso viele Reihen wieder begonnen und auch weitergelesen. Also ich würde wirklich sagen, so es geht even weiter. Ich bin auf Zero. Ja. Und dann meine E-Books schlagen zurück, was ich ja auch dieses Jahr gesagt habe, dass ich alle meine E-Books, die ich mir 2012 gekauft habe, oder wo ich vermute, dass ich sie in diesem Jahr gekauft habe, sagen wir es einfach mal so, ähm, ja, da fehlen mir noch ganz viele Bücher. 
vor allem viele Sarah Lake. Ich hatte die auch alle einmal in einem Monat auf der Leseliste drauf und habe tatsächlich auch einiges geschafft, aber nicht viel. Ja. Und dann kommen wir zu dem Thema mit meinem Sub. Weder das eine noch das andere ist wirklich runtergegangen. <lacht> ich bin nicht wirklich. Ich habe, also ich muss sagen, der Buchschnitt, ich bin Buchschnittsüchtig, letztes Jahr war ich Buchboxensüchtig, da habe ich fast jeden Monat ein, zwei, drei Buchboxen bekommen. Dieses Jahr ist nur noch meine Zauberbüchse, die mich regelmäßig erreicht, wo ich auch definitiv weiter beibehalten werde. Ich liebe sie. Aber, wie soll ich sagen, ähm, ich habe sehr viel bei der Bücherbüchse eingekauft. Also aktuell ist äh, neben meiner Buchhandlung vor Ort die Bücherbüchse diejenige, die ich mich mit meinen Büchern versorgt. <lacht> Einerseits finde ich es geil, andererseits denke ich mir, ja, wenn du diese kaufst, solltest du sie auch lesen. Ja, ein Paket kam, das steht jetzt hier drüben. <lacht> Ach ja, packe ich dann gleich aus. <lacht> Wo waren wir stehen geblieben? Ähm, gute Frage, war ich stehen geblieben? Genau, wegen meinem Sub. <lacht> ja, aber ich muss auch feststellen, ich habe mir eigentlich für dieses Jahr viel zu viel vorgenommen, obwohl ich, also jetzt vom, nicht nur vom Büchertechnischen her, auch von allem anderen, was drumherum ist, ähm, und ich dementsprechend <lacht> mich etwas überfordert fühle, geschweige denn unter Stress gesetzt. Und ich habe mir vorgenommen, nächstes Jahr definitiv mir weniger Challenges zu machen, weil ich habe jetzt drei Challenges und das Fokus drauf, dass ich keinen Zug mehr habe, was ich jetzt wieder habe und auf meinem Kindle endlich mal unter die 500 E-Books zu kommen, was ich definitiv nicht schaffen werde und das jetzt für mich abgehakt habe dieses Jahr, wo ich gesagt habe, okay, das werde ich definitiv nicht schaffen und ich will mich jetzt auch nicht zwingen, weil ich meine Bücher lesen möchte. Ich will nicht sagen, dass die E-Books minderwertiger sind, im Gegenteil, es sind richtig geile Bücher drauf, das weiß ich. Die warten darauf, dass ich sie endlich lese. Werde ich auch lesen, aber ich habe mich für mich persönlich entschieden, dass ich das Rest des Jahres den Fokus wirklich drauf lege, die Bücher zu lesen, die ich hier mir gekauft habe. Und dann werde ich schauen, was ich auf nächstes Jahr den Fokus lege, beziehungsweise einen Fokus raussuche, mich daran halte und dann wie Scheuklappen durchs Jahr durchrenne. Quatsch natürlich nicht, aber... Ähm, mir einfach weniger vornehme zu machen, weil das und das und das und oh, ja, es läuft nicht gut. Vor allem habe ich ja schon gesagt, ähm, ich habe bei der Netgalley ähm, bei der Challenge mitgemacht, die hat mich definitiv unter Stress gesetzt und das werde ich nicht machen. Ich, ich, ich freue mich immer über jedes Rezensionsexemplar, das ich lesen darf und wenn ich mich jemand anfragt und das ist schön, aber ähm, ich muss lernen, Nein zu sagen. Ich sage viel zu oft Ja und fühle mich dann gestresst, weil ja, ich weiß, ich habe genug Zeit. Äh, ich sage auch immer mindestens vier Wochen, obwohl ich weiß, dass ich es wahrscheinlich innerhalb von einer Woche schaffe. Bloß ich hänge jetzt auch mit den Rezensionen von, äh, ich bin jetzt mit März fertig geworden und Während ich dieses Video mache, sind wir Ende Juni und ich habe April, Mai und die Juni Bücher noch nie gar nicht rezensiert, die keine Rezensionsexemplare sind. Und für mich ist es halt so, ja klar muss ich Rezensionsexemplare vorkundiger bearbeiten, aber ich will die anderen genauso schnell bearbeiten. Und das funktioniert aktuell nicht und das nervt mich ein bisschen ehrlich gesagt. Ich weiß, es ist meins und ähm, ich müsste ja auch nicht mit jedem Buch, was ich lese, äh, rezensieren. Aber ich mache das gerne und ich würde halt gerne auch die Autoren unterstützen und ich liebe Bücher nun mal. Also ja, muss ich mir noch mal genauer Gedanken machen, was ich nächstes Jahr anderes mache, um mich weniger zu stressen und mehr Erfolgsgefühle habe. Und gute Bücher hatte ich dieses Jahr auch eigentlich, obwohl ich sehr viele abgebrochen habe. Das muss ich sagen, habe ich konsequent dieses Jahr von Anfang an durchgezogen, Bücher abzubrechen, wo ich festgestellt habe, sie gefallen mir nicht. Auch Rezensionsexemplare, ja. Ähm, ein paar wollen dann nicht, dass ich eine Rezension dazu verfasse, was ich in Ordnung finde. Ähm, 
und dementsprechend dann auch das Buch wegnehme und wirklich nichts darüber sage. Verstehe ich auch, wenn sie so haben möchten, mache ich das so. Ähm, ich habe tatsächlich eine Blacklist für Autoren erstellt. Das hört sich so gemein an, aber es äh, sind Autoren, wo ich einfach viel zu viele Bücher abgebrochen habe, wo ich feststelle, sie sind einfach nichts für mich. Und ähm, tatsächlich habe ich jetzt noch ein Buch auf meinem Kindle von einer Autorin. Das ist die letzte Chance, wenn das Buch mir wieder nicht gefällt, kommt sie auch drauf. Ähm, Mal schauen, ob ich noch dieses Jahr mache, äh, dieses Jahr, sorry schon, diesen Monat mache im Juni oder ob es jetzt auf Juli vielleicht noch mit rein tue. Ähm, und dann werde ich von ihr auch nichts mehr holen. Das sind einfach Autoren, wo ich sage, sie sind keine, mh, keine Autoren für mich, wo ich einfach. Ja, ähm. Genau, also ich habe mein, wenn man Autoren hat, wo man jedes Buch, un, äh, wo man ungelesen vom Klappentext einfach kauft, wenn man weiß, man liebt es, muss es eigentlich auch das Gegenpart dazu geben. Und dazu habe ich eben meine Blacklist. Tatsächlich steht bis jetzt nur eine Autorin drauf. Ähm, wenn ihr mir schon länger folgt, könnt ihr vielleicht schon erahnen, wer es ist. <lacht> ähm, ja, und wird bald wahrscheinlich eine zweite drauf kommen. Ja, das ist jetzt ein kleines Update ähm, zum Halbjahr. Kommt es nicht, kann immer noch nicht verstehen, dass es das jetzt schon ein halbes Jahr vorbei ist, aber okay. Es sind sechs Monate fast rum, während ich das Video drehe noch nicht ganz, aber ja. Aber ich ähm, freue mich auf die anderen Bücher, ähm, die noch dieses Jahr rauskommen, die ich auf jeden Fall lesen werde, die jetzt noch zu mir kommen werden und ähm, habe einige schöne Highlights auf jeden Fall diesen Monat gehabt und äh, dieses Jahr und ja, genau. Ich wollte einfach nur ein kleines Update geben zu meinen Challenges und äh, zu meinem Lesejahr und werdet ihr wahrscheinlich eh bald meinen Sub-Video, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt vorher oder nachher mache, mal schauen. Das werdet ihr auch in jedem Fall sehen und ich verlinke euch alles unten äh, an Videos äh, zu den Challenges in der Infobox. Falls ihr nichts verpassen wollt, ähm, gerne abonnieren. Ähm, falls euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, freue ich mich immer. Und äh, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.